Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep. Today we are going to cover the chapter Magnetism in one shot. There are many concepts and formulas over here, which are relatable to electromagnetics. So if you have not seen electromagnetics chapter in one shot, then please check it out first and then start with this video. You can find the link of this chapter by clicking on the top right i button. So let us start. Similar to the knowledge of electric charges, here magnetism also dates back to earlier than 600 BC. And uh, William Gilbert was the one who first pehla systematically investigated the phenomenon of magnetism using proper scientific methods. And he also discovered a very important part ki Earth is a weak magnet. And then came Hans Oyster suggesting a link between electricity and magnetism. And finally, we got James Clark Maxwell. He proved that electricity and magnetism, they are nothing but the different aspects of same fundamental force field. So object electric field mein hai ki magnetic field mein uske upar ek, ek hi cheez hai jo act kar rahi hai, that is force. Theke? The reason may be due to electric or maybe magnetic field. So here we will talk about this magnetic lines of force ka kuch properties. The magnetic lines of force are from North Pole to South Pole. The very first property is that magnetic lines of force of a magnet ya fir aap yahan pe ek solenoid bhi le sakte they form closed loops over here this is in contrast to case of electric dipole jahan pe humne electrostatics wale chapter mein dekha tha ki electric lines of forces kya karti hai they start from positive charge and they end on the negative charge but yahan pe kya hota hai ki you got this magnetic lines of force jo north pole se start karti hai aur south pole pe aati hai and these lines of force they travel inside the magnet from south pole to north pole okay so here what happened they are forming complete closed loops over here but if i talk about positive charge and negative charge ka baat karu, to there is this electric lines of force which is going positive charge and negative charge pe ja ke end ho jati hai. and there is no coming back but here what do we find is ki outside the magnet electric magnetic lines of force ye north pole se south pole jati hai and inside the magnet they travel from south to north so there is this closed loop which are created i hope you will have part clear hai. next point dekh lete. the direction of net magnetic field at any point is given by the tangent to the magnetic lines of force at that point this is very similar to jo humne electric field ke liye bhi padha tha. so if you want to find magnetic field at this point a just make a tangent to this curve and you will get the direction of the magnetic field over here similarly if you want to find magnetic field at point b draw a tangent over here so you have direction the magnetic field ka. then the number of lines crossing per unit area decides ki magnitude kitna hai magnetic field ka. so if you got a small section area yahan se you got few magnetic lines of force coming out and then you got another same cross-sectional area or se you got less number of lines coming out so here we can say ki agar ye b1 hai field or ye b2 hai magnetic field then b1 is definitely greater than b2 so jitna zyada number of lines of force aap draw karoge per unit area that decides ki kitna zyada magnetic field and lastly the magnetic lines of force do not intersect once again ye niche ke teeno point jo hai it is very similar to jo humne electric lines of force mein dekha tha let me draw and show it to you all so if you got a north pole and south pole over here so you get magnetic lines of force like this outside the magnet north pole se leke south pole so you will never have a magnetic lines of force jo is tarah se jayega ek dusre ko cross karte hue what will this simply means is ki if i take a point over here point a or direction banane ke liye humne already ye second point dekha direction chahiye to magnetic field ka aap kya karo tangent bana do अब यहां पे आप टेंजेंट दो लाइन के रेफरेंस से बना सकते हो एक तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से बनाऊं तो डायरेक्शन इधर दिखा रहा है एंड दूसरा ये वाले लाइन के रेफरेंस से बनाऊं तो डायरेक्शन इस बाजू दिख रहा है सो एट द सेम पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग इज दो डायरेक्शन मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का व्हिच इज नॉट पॉसिबल सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो क्या रहता है यूनिक रहता है if they are intersecting, that means ki wo unique nahi hai, which is not possible. Once again, ye tino points electric field mein, electrostatics ke liye humne padha tha, same hai. 
ओनली डिफरेंस इज की यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला पॉइंट की क्लोज लूप फॉर्म होता है लेट मी शो इट फॉर सोलोनाइड ऑल्सो सो इफ यू गॉट अ सोलोनाइड लाइक दिस एंड इसके अंदर ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो करंट है एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है देन इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलेगा दैट मैग्नेटिक फील्ड भी इन दिस डायरेक्शन नॉर्थ पोल ऊपर के साइड पे एक्ट करेगा एंड साउथ पोल नीचे के साइड पे एक्ट करेगा सो यू विल गेट क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस डायरेक्शन कैसे फाइंड किया मैंने तो जस्ट कर्ल दी फिंगर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ दी करंट थम जो है वो आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो जस्ट कर्ल दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन थम यू विल फाइंड की इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड इसके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटवर्ड मिला ऊपर के साइड में लेट इज गो हेड सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट इज राइट दी फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल so the magnitude of magnetic field strength at any point in the magnetic field is basically given by how much is the magnetic flux per unit area ye humne properties mein bhi dekha tha so magnetic field is defined by ek particular area se kitna flux pass ho raha hai ab iska si unit kya ho jayega to unit for flux is weber aur area ka unit kya hota hai meter square to yahan pe si unit kya ho jayega weber per meter square और इसका दूसरा यूनिट है टेस्ला एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इन टू सी जी एस यूनिट एक टेस्ला कैन बी रिटर्न एस टेन रेस टू फोर गॉस ना लेट इज टॉक अबाउट दी बार मैग्नेट इन अ बार मैग्नेट वी गॉट टू पोल्स एक हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाता है साउथ पोल दीज पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट दी एंड वो एंड से थोड़ा सा अंदर रहता है जो नॉर्थ पोल रहता है उसका स्ट्रेंथ को हम लोग प्लस क्यू एम साउथ पोल को माइनस क्यू एम सो दिस इज नॉर्थ पोल बेसिकली और ये हो गया साउथ पोल नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक लेंथ और इसको हम लोग टू एल से डिनोट करते हैं एंड यहाँ पे जो जोमेट्रिक लेंथ होता है ये तो एंड टू एंड है ना सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वी ऑल्सो हैव मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है डाइपोल में क्या होता है बेसिकली दो पोल्स है of opposite nature तो यहाँ पे भी we got one north pole and one south pole और दोनों का जो pole strength है वो same है which is क्यू एम सो वी गॉट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड इट इज इक्वल टू कोई भी एक पोल का मैग्नेट्यूड ले लो तो पोल यहाँ पे क्यू एम है दोनों उसका मैग्नेट्यूड क्यू एम आ जाएगा और दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस इज टूएल सो यू गॉट टूएल विच इज अ वेक्टर जो कि ड्रॉ होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल सो बेसिकली हमारा जो डायपोल मोमेंट भी है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इलेक्ट्रिक डायपोल में वी हैव सीन कि वहां पे जो डायपोल मोमेंट है इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनालॉगस है इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्लीज गो थ्रू दैट वन शॉर्ट चैप्टर फर्स्ट एंड देन यू कैन गो थ्रू दिस ना वील ऑल्सो टॉक अबाउट दी एस यूनिट ओवर इयर ऐसा यूनिट ऑफ क्यू एम यानी पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर और टू एल इज बेसिकली लेंथ तो ऐसा यूनिट ऑफ एम में यू गॉट क्यू एम एंड एल विच इज नथिंग बट एम्पियर मीटर एंड मीटर तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वेयर नाउ इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ दी पोल्स देन दिस लाइन इज कॉल्ड एस एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एक्सिस इज नथिंग बट लाइन पासिंग थ्रू बोथ दी पोल्स एंड ये बार मैग्नेट का लेटर से सेंटर हम लोग मार्क कर देते हैं विथ ओ एंड इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर देन दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एस इक्वेटर सो दिस इक्वेटर इज नथिंग बट लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर and it is perpendicular to the axis of the magnet now a line can have infinite numbers of lines perpendicular to it theek okay? hai i can have a horizontal line also jo isko perpendicular rahega so a plane which contains all the equator is called as equatorial plane and important point to note is ki aap equatorial plane pe koi bhi point le lo it will be equidistant from this poles that we have over here north pole and south pole एंड लास्टली वट इज दिस मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ जो टूवेल्व हमने लिखा ये कैसे कैलकुलेट करना सो दिस मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग बट फाइव बाय सिक्स टाइम्स दी जोमेट्रिक लेंथ ओके सो इफ यू गॉट अ 
मैग्नेट विच इज ऑफ सिक्स सेंटीमीटर तो फाइव बाई सिक्स इंटू सिक्स विल गिव यू फाइव तो वहां पे दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी फाइव सेंटीमीटर आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सब लोग को बार मैग्नेट में कुछ बेसिक चीजें हमने कवर की है ना लेट एस गो हेड एंड टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट अलॉन्ग इट्स एक्सेस एंड यहाँ पे भी हम एनालॉजी यूज करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था सेम बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज लाइंग ऑन दी एक्सिस ऑफ दिस बार मैग्नेट सो ओवर ईयर वी गॉट दिस एंटायर डिस्टेंस एज टू एल द डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द मैग्नेट टू दिस पॉइंट पी इज नथिंग बट आर एंड यहाँ पे ये टू एल को डिवाइड कर रहे ये सेंटर में बाय दिस ओ सो ये वाला लेंथ ओ एल है एंड ये वाला लेंथ भी एल है ओ एस एन ओ एन सो फ्रॉम ईयर वी कैन सी एन पी नॉर्थ पोल से लेके टू द पॉइंट पी जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस एल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम साउथ पोल टू पॉइंट पी इज नथिंग बट आर प्लस एल एंड यहाँ पे भी वी यूज दिस एनोलॉजी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं कि ये जो डिस्टेंस आर है इट इज मच मच ग्रेटर देन देंथ एल ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ एंड जस्ट टू रिकॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला वन अपॉन फोर बाय एप्सलॉन्ग नॉट टू पी बाय आर क्यूब एंड दिस इज द मैग्नेट्यूड वाला पार्ट वैसे ही ओवर ईयर ऑल्सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस विल बी गिवन बाय और यहाँ पे वन अपॉन फोर पा एप्सलॉन्ग नॉट नहीं लिखेंगे एप्सलॉन्ग नॉट की जगह यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन फोर पा आ जाएगा सो वन अपॉन फोर पा अपनी जगह पे खाली यहाँ पे क्या हुआ एप्सलॉन्ग नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में डिनोमीटर में रहता है म्यू नॉट क्या है परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम है एप्सलॉन्ग नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं म्यू नॉट इज नथिंग बट परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम इट इज वंस अगेन लाइक की एक मीडियम में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इज अलाउड इन दैट मीडियम सो म्यू नॉट अपॉन फोर पा इन टू सेम चीज यहाँ पे पी रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे वी गॉट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सो इट विल बी टू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट एम सो इन दिस केस अगर आप यहाँ पे डायपोल मोमेंट एम याद करोगे कौन से डायरेक्शन में सो इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ठीक है ये हमने लास्ट लाइन में डिस्कस किया था सो यहाँ पे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है एंड ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया हमने कैसे डिराइव किया हुआ फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Now let us go ahead and do it for a point along its equator. So we got south pole, north pole, and the distance between them as two l. And अगर मैं equator बनाऊँ, a line which is perpendicular to the axis and passing through the center of the magnet. So at point P, magnetic field कितना रहेगा वो हम लोग को find करना है. And once again, electric field on the equator analogous. रिलेशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज गिवन बाय वन अपॉन फोर बाय एप्सलॉन्ग नॉट पी बाय आर क्यूब एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज एंटी पैरल टू डायपोल मोमेंट पी एंड सेम एनालॉजी हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे सो ओवर ईयर वी विल हैव मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन्ग नॉट की जगह पे यहाँ पे हम लोग म्यू नॉट अपॉन फोर पाए लिखेंगे P की जगह पे वी विल हैव M एंड डिवाइडेड बाय R क्यूब अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट क्या है वेक्टर्स है डायपोल मोमेंट M का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी एंटी पैरल यानी अपोजिट डायरेक्शन में सो अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन पुट अप कर देंगे सो रिमेम्बर दिस यहाँ पे ये क्या आ जाता है माइनस साइन आ जाता है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दी सेंटर रिमेम्बर दिस ये माइनस साइन या ये नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट की द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर इज अपोजिट टू एम ओके लेट मी ऑल्सो राइट इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ये आ जाता है म्यू जीरो अपॉन फोर बाय टू एम बाय आर क्यूब 
ना इफ वी टॉक अबाउट मैग्नेट्यूड ओनली देन वी फाइंड कि यहाँ पे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ट्वाइस दी फील्ड ऑन दी इक्वेटर इफ वी आर फाइंडिंग दी फील्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस आर तो ये दोनों इक्वेशन अगर आप कंपेयर करोगे तो यूल फाइंड की बी एक्सिस इज ट्वाइस बी इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटर एट इक्वल डिस्टेंसेस आर एंड यहाँ पे प्लीज नोट वी हैव नॉट कंसिडर डायरेक्शन वाला पार्ट डॉन लेट एस लिस्ट डाउन ऑल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग जो हम लोग ने अभी तक यूज किया है यहाँ पे फटाफट सो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हाट डू वी हैव इज वी गॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड इन मैग्नेटिज्म व्हाट वी हैव गॉट इज वी गॉट मैग्नेटिक पोल्स जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है फील्ड यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और यहाँ पे वी गॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं कांस्टेंट जैसे मैंने आप लोग को बोला था यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं नॉट स्मॉल के का वैल्यू हम लोग ये यूज करते हैं इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया हुआ है इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज गो थ्रू दैट चैप्टर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा क्योंकि कम्प्लीटली ये चैप्टर एनालॉग कॉन्सेप्ट और रिलेशन पे ही बेस्ड मेजरली फर्स्ट हाफ एंड यहाँ पे की जगह पे यू गॉट म्यू नॉट बट वो म्यू नॉट हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं फोर पा अपनी जगह पे ही रहेगा डिनोमिनेटर पे यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज इन टू टूएल वेर टूएल इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस एंड इट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन जो है इसका इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज फॉर मैग्नेटिक फील्ड में हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से डिनोट किया था एंड दैट इज नथिंग बट क्यू एम इन टू टूएल वेर टूएल इज नथिंग बट वेक्टर फ्रॉम साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल सो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक रहता है ना फोर्सेज दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ओवर ईयर इज नथिंग बट क्यू इन टू ई एंड सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा फोर्स विल बी नथिंग बट मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी एनर्जी कितना है तो ये वाला रिलेशन अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ बट इट विल कम इन आगे वाला पार्ट यू इज इक्वल टू पी डॉट ई एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है बेसिकली एंड यहाँ पे भी इट इज डिनोटेड बाय एम डॉट बी तो इट इज सिंपली नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई या डायपोल मोमेंट एंड फील्ड तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम और मैग्नेटिक फील्ड बी है एक्सेल फील्ड फॉर अ शॉर्ट डायपोल वेन एवर वी से शॉर्ट डायपोल मतलब यहाँ पे क्या है आर इज मच मच ग्रेटर देन एल और ये इधर भी अप्लाई होता है दोनों जगह पे एंड वी हैव रिटर्न इसका इक्वेशन एक्सिस पे इट इज टू पी बाय फोर पाई एप्सल नॉट आर क्यू एंड इट इज इन दायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट पी सेम चीज यहाँ पे भी है खाली पी की जगह पे हम लोग एम लिखने वाले सो वी गॉट टू एम अपॉन फोर पाए अब यहाँ पे एप्सल नॉट नीचे नहीं लिखते तो यहाँ पे एप्सल नॉट ऊपर आएगा सो यू गॉट एप्सल नॉट नीचे की जगह पे यहाँ पे म्यू नॉट आएगा एंड देन यू गॉट आर क्यूब एंड यहाँ पे भी फील्ड का डायरेक्शन इज अलॉन्ग एम अभी इक्विटोरियल फील्ड का बात कर लेते हैं इक्विटोरियल फील्ड फॉर अ शॉर्ट डायपोल तो उसका फॉर्मूला है पी बाय फोर पाय एप्सल नॉट आर क्यूब एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट पी सेम वे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी आ जाएगा सो यू गॉट म्यू नॉट अपॉन फोर पाय एंड न्यूमरेटर में यू लैव ओनली एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब और इसका भी डायरेक्शन जो है दैट इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम आई होप ये सारे रिलेशन आपको समझ में आ गए लेट एस गो हेड लेट एस टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्री पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट मतलब कहीं पे भी हो सकता है नॉट नेसेसरी ऑन इक्वेटर पे ही हो या फिर एक्सेस पे हो सो लेट एस दिस इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट तो यहाँ पे जो एम का डायरेक्शन रहेगा एम विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी सो व्हाट विल डू इज वी विल कनेक्ट दिस पॉइंट विद द सेंटर एंड ये जो लाइन है लेट अस से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट 
अब हम क्या करेंगे ये जो m है डायपोल मोमेंट m है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे वन कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस लाइन एंड अनदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू इट तो ये वाला जो हो जाएगा थीटा के साथ वाला इज ऑलवेज एम कॉस थीटा एंड थीटा के दूसरा वाला जो रहता है दैट इज एम साइन थीटा ऑलवेज रिमेम्बर दिस ये हमने डिस्कस भी किया हुआ कई बार सम्स में ठीक है वेन एवर वी रिजोल्व दी वेक्टर्स थीटा के साथ वाला इज कॉस थीटा कंपोनेंट एंड दूसरा वाला इज साइन थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज वेक्टर आर ओ पी इज वेक्टर आर ओवर ईयर एंड यहाँ पे अब इसको अगर मैं एक्सिस पकड़ के चलू नया एक्सिस सो वॉट वी हैव इज वी गॉट एक्शियल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट अपन फोर पाए पहले हम लिखते थे टू एम बाय आर क्यूब बट अब हम क्या लिखने वाले सिर्फ एम नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एम कॉस थीटा क्योंकि ये जो लाइन है ओ पी कनेक्ट करने वाला उसको हम लोग एक्सेस पकड़ के चल रहे हैं सो वहां पे जो फील्ड होगा इट वोट बी जस्ट टू एम इट विल बी टू एम कॉस थीटा एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से रहेगा बी एक्शियल इट इज ऑलवेज इन दी डायरेक्ट अलॉन्ग एम कॉस थीटा का डायरेक्शन के अलॉन्ग में वी विल गेट दिस एक्शियल मैग्नेटिक फील्ड Now there will be another magnetic field which is equatorial magnetic field. अब ये equatorial magnetic field का जो direction है वो इस direction में रहेगा perpendicular to this line. And Q हम लोग ने उसको नीचे के side पर नहीं लिया हुआ Why we have not taken it like this? क्योंकि हमें पता है कि जो equatorial magnetic field होता है it is not in the direction of M. वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नहीं होता इट इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी डायपोल मोमेंट सो यू गॉट इक्विटोरियल मैग्नेटिक फील्ड एस म्यू नॉट अपन फोर पा एम साइन थीटा बाय आर क्यूब और एम साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ने इक्विटोरियल फील्ड यहाँ पे बना दिया नॉलवेज रिमेम्बर रिजल्टेंट फील्ड बनाने के लिए क्या करना रहता है तो ये ये क्वार्टर लेटर कंप्लीट कर दो और यहाँ पे ये डायग्नल बना दो दिस डायग्नल इज नथिंग बट the total magnetic field b which is acting and let us say it is making an angle of alpha with the axial magnetic field so yahan pe jo total magnetic field b hai ye basically do components se bana hua b axis and b equator so isko hum log is tarah se find kar sakte hai ba square plus b equator ka square now what we can do is yahan pe hum log formulas put kar sakte hai ye wale yahan pe एंड इफ यू सी म्यू नॉट अपॉन फोर पाए और आर क्यूब जो है ये कॉमन बाहर आ जाएगा सो यू गॉट म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यूब ये कॉमन बाहर आ जाएगा पहले वाले में वॉट वी विल बी लेफ्ट इज टू कॉस थीटा और उसका स्क्वेयर करना है और सेकेंड टर्म में वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली साइन थीटा एंड स्क्वेयर ठीक है सो वी गॉट म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम बाय आर क्यूब टू कॉस थीटा का स्क्वेयर विल बी सिंपली फोर cos square theta or you can write 3 cos square theta plus cos square theta total 4 cos square theta hi ho gaya and last mein we got sin square theta the reason i have written it like this is hame pata hai ki sin square theta plus cos square theta kitna hota hai 1 hota hai so finally we got the magnetic field as mu not upon 4 pi m by r cube under root of 3 cos square theta plus 1 so this is the magnitude अब ये वेक्टर का अगर हम लोग को डायरेक्शन निकालना है देन ये वेक्टर के डायरेक्शन के लिए व्हाट वी डू इज यहाँ पे एंगल क्या है अल्फा है सो वी गॉट टेन अल्फा दिस इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट हमने ये वेक्टर्स में किया हुआ है अगर हमें थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स करेंगे ठीक है तो टेन इस बार जो रखा तो टेन थीटा ही रहेगा वाई बाई एक्स तो ये रिलेशन से हम लोग क्या करने वाले एंगल फाइंड करने वाले सो टेन अल्फा विल बी नथिंग बट b equator upon b axis. अब equator का formula और axis का formula जब हम यहाँ पे put करेंगे all we will be left with is nothing but वन by टू and uh, sin theta by cos theta which will be nothing but tan theta. So this is the formula that we are left with. Tan alpha is nothing but half of tan theta. Yeah, you can write alpha is equal to tan inverse half tan theta. बट ऑलवेज रिमेम्बर की जो एंगल है द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द डायपोल मोमेंट एम इज नॉट जस्ट अल्फा इट इज अल्फा प्लस थीटा सो यू गॉट एम लाइक दिस 
यहाँ पे यू गॉट दिस एक्सीएल मैग्नेटिक फील्ड विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एंड देन यू गॉट दिस एक्स्ट्रा एंगल अल्फा ओवर यूर सो टोटल जो एंगल यहाँ पे है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में इज अल्फा प्लस थीटा आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सब लोग को लेट एस गो हेड टू दी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग इट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म जैसे हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था वैसे ही यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी है और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप याद करोगे तो वहां पे व्हाट वी हैड इज कि कोई भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है दैट इज इक्वल टू दी चार्ज एनक्लोज बाय दी सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सलॉन्ग नॉट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है इस नेट चार्ज एनक्लोज बाय एप्सलॉन्ग नॉट और इसका जो दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस का इंटीग्रेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स बाहर आने वाला है दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो इसका सिंपल सा मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि यू कैन नेवर हैव अ मोनोपोल अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म में ऐसा क्यों है सो इफ यू रिमेम्बर हमने कोई भी एक सरफेस लिया था और हमने बोला कि इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यू विल हैव नेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर आ रही है और अगर नेगेटिव चार्ज है देन वट विल हैपन इज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कहाँ पे जाएंगी वो अंदर जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से चालू होती है और नेगेटिव पे ही आके क्या होती है एंड होती है and if you got an equal amount of positive and negative charge lines of force bahar nahi aayengi kyun aisa kyunki jitne lines of force yahan se chalu honge positive charge se wo negative pe khatam ho jayenge this is all already covered in electrostatics magnetism mein what do you mean by monopole does not exist is ki agar main koi bhi ek closed surface le lu i cannot have north pole separate and south pole separate theek hai तो अगर मैं कोई भी एक मैग्नेट ले लू और सोचू कि मैं इसको कट कर दू आधे में सो वट आई डन इज आई टेकन एन मैग्नेट और मैं क्या कर रहा हूँ इसको कट कर रहा हूँ ऐसा और मैं सोच रहा हूँ कि खाली ये वाला जो सेक्शन है ना मैं इधर अंदर डाल देता हूँ तो वट आई एम थिंकिंग की एक साइड पे नॉर्थ पोल है अब खाली इसमें से नॉर्थ पोल है तो यू विल गेट मैग्नेटिक लाइन्स कमिंग आउट बट ऐसा मैग्नेट्स में होता नहीं है मैग्नेट्स में एज सुन एज यू कट इट और ये जब दो पार्ट में हो जाता है तो एक पार्ट पे तो नॉर्थ पोल था दूसरे पार्ट पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल अपीयर होता है एंड यहाँ पे साउथ पोल था तो दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल आ जाता है सो so ये क्लोज सरफेस में आपने सोचा कि सिर्फ नॉर्थ पोल डाला है बट यहाँ पे भी क्या होगा साउथ पोल आ जाएगा सो यू विल हैव ऑल दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेंगे एंड देर इज नो लाइन्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट सो दिस इज वॉट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या कर सकते हो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज अलग से बॉक्स में क्लोज सरफेस में रख सकते हो या नेगेटिव चार्ज रख सकते हो बट मैग्नेट में यू कैन नॉट डू इट इवन इफ यू वांट टू कट दिस मैग्नेट इन टू हाफ वट विल हैपन इज कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और वापस ये साउथ का नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा एंड सेम थिंग विल हैपन फॉर बाकी छोटे छोटे मैग्नेट सो नो मैटर हाउ स्मॉल द मैग्नेट इज जितना आप उसको कट करेंगे यू विल नेवर गेट अ सिंगल पोल सेपरेटली एंड दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से कितना बाहर आएगा तो वो जीरो आएगा क्यों ऐसा क्योंकि अंदर नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है सो so जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है साउथ पोल पे जा रहा है जो अंदर ही है सो यू के नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल and therefore flux coming out of a closed surface ya yeah, net flux through a closed surface will be zero net magnetic flux will always be zero for a closed surface i hope ye wala concept aapko samajh mein aa gaya let us check few examples as well let us say you got a magnet over here bar magnet this is your north pole and ye ha ho gaya south so you got this magnetic lines of force jo north pole se start ho rahi hai aur south pole pe aa rahi hai aur internally wo south pole se north pole ja rahi hai ये मैग्नेट है एंड सेम थिंग कैन बी डन फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड वी गॉट अ नेगेटिव चार्ज सो वी विल हैव ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर नाउ इफ वी कंसीडर दिस एरिया ओवर हियर क्लोज सरफेस और यहाँ पे भी मैं सेम जगह पे ये क्लोज सरफेस एज्यूम करता हूँ 
तो दिस इज द फर्स्ट केस अब इन दोनों केसेस में व्हाट डू यू फाइंड इज कि जितना जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है उतना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस क्लोज सरफेस के क्या हो रहा है बाहर भी जा रहा है सो नेट फ्लक्स यहाँ पे भी वापस से कितना हो गया जीरो हो गया एंड सेम थिंग ओवर ईयर ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वट डू यू फाइंड इज की जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर जा रहा है उतना ही लाइन्स ऑफ फोर्स इसके बाहर भी जा रहा है रीजन बींग इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो गया जीरो हो गया नाउ सेकेंड सीनारियो इज कि अगर मैं ये क्लोज सरफेस एज्यूम कर लो और मैग्नेटिक फील्ड में मैं ये क्लोज सरफेस एज्यूम कर लो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला ये पॉजिटिव चार्ज वाले का बात कर लेते हैं ये सेकेंड केस है अब यहाँ पे व्हाट डू यू फाइंड इज कि यहाँ पे जो भी फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है अब इसके अंदर यहाँ पे वी कैन सी की पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसके अंदर जो फ्लक्स आउट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो सारे क्या है यहाँ पे आउट है यू विल नेवर फाइंड कि इसके अंदर कोई इनकमिंग फ्लक्स है सारे के सारे जो फ्लक्स है ये क्या है आउट गोइंग सो यू गेट नेट फ्लक्स आउट गोइंग इन दिस बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नेट का बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया हुआ है क्लोज सरफेस है ना वेन यू क्लोज दिस थिंग मैं इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ वेन एवर यू क्लोज दिस थिंग यहाँ पे वॉट डू यू गॉट इज यू गॉट अ मैग्नेट ओवर इयर जहाँ पे ये नॉर्थ पोल है अब मुझे ये क्लोज करना है तो सीधी सी बात है ये मैग्नेट को कट करना पड़ेगा ना क्लोज सरफेस अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो सीधी सी बात है मैग्नेट कट होगा और जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी समझाया कि एक नॉर्थ पोल के साथ में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा नीचे का मैग्नेट अलग ही है उसको छोड़ दो नीचे वाले मैग्नेट में भी साउथ पोल और उसका नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा सो so, जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे वो कहाँ पे आएंगे वो आ जाएंगे साउथ पोल पे सो वंस अगेन यू विल नेवर हैव एनी नेट फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज सरफेस दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट अवर अंडरस्टैंडिंग क्लियर विद यही मुझे आप लोग को समझाना था कि मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज सर्फेस से कोई नेट फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा रीजन बींग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म में मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट पूरे एनोलॉगस कंडीशन हमने देखे सब मैच हो रहा है सब जगह सब कुछ सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में खाली एक चीज डिफरेंट है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में यू कैन हैव अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज बट मैग्नेटिक फील्ड में यू कैन नॉट हैव अ सिंगल पोल सो बेसिकली मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म ये आपका स्टेटमेंट है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये वाला हम लोग को रिलेशन है नेट चार्ज जितना है डिवाइडेड बाय एप्सलॉन्ग नॉट आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन थिंग विच इज अर्थ मैग्नेटिज्म विथ मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस टेक्सट बुक वी हैव सीन इफ वी हैंग अ बार मैग्नेट फ्रीली वॉट हैपन्स इज कि वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है and this gives us the proof ki earth bhi ek kya hai weak magnet hai and there is this magnetic field which is present on the earth everywhere aur isi ko terrestrial magnetism bolte hain and this same magnetic field is used for navigation jo hame direction dikhane ke liye hum log magnetic compass use karte hain wo yahi field ka use karta hai so there are few parameters of this earth ka magnetic field usko hum log samajh lete hain pehla so if this is the earth earth basically acts as a weak magnet यहाँ पे ये वाला सेक्शन हो जाता है जोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे वी गॉट एकदम बॉटम पे जोग्राफिक साउथ पोल एंड दिस इज द एक्सिस डिनोटेड बाय आर आर डैश नाउ दिस इज द सेक्शन व्हिच इज नथिंग बट मैग्नेटिक साउथ पोल और नीचे यहाँ पे वी गॉट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड इसी वजह से एनी ऑन दी अर्थ अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते वॉट हैपन इज की वो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है अलाइन हो जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे है साउथ पोल यहाँ पे जो भी आप यूज कर रहे हो बार मैग्नेट रीजन बींग नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड साउथ पोल एंड साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ पोल इसकी वजह से हम लोग को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैग्नेट से मिल जाता है नॉ देर इज दिस समथिंग कॉल्ड एस मैग्नेटिक एक्सेस इट्स अ स्ट्रेट लाइन जो नॉर्थ टू साउथ ज्वाइन करता है एंड uh, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में इसको एम एम डैश से डिनोट करेंगे डायग्राम में इफ यू कैन सी ये यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाने वाली लाइन 
uh, the line connecting north pole to south pole m m dash this is nothing but magnetic axis ye humne pehle bhi discuss kiya hua the line joining the two poles is called as magnetic axis and then we got equator इक्वेटर क्या होता है इट्स अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल ओवर इयर अ ग्रेट सर्कल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक एक्सिस सो वी गॉट अ पेज विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो हम लोग ने ड्रॉ किया एम एम डैश तो वो पर्टिकुलर पेज पे प्लेन पे देर इज दिस मैग्नेटिक इक्वेटोरियल सर्कल जिसको हम लोग यहाँ पे ए ए डैश से मार्क करेंगे सो इफ यू कैन सी ये सर्कल वाला प्लेन इट इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक एक्सिस नाउ देर इज दिस वर्टिकल प्लेन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दी जोग्राफिक एक्सेस सो वी गॉट दिस जोग्राफिक एक्सेस ओवर इयर अगर इसी लाइन पे हम लोग एक वर्टिकल प्लेन रख दे तो दैट प्लेन विल बी नथिंग बट जोग्राफिक मेरिडियन and similarly we got magnetic meridian as well magnetic meridian kya hai to once again it's a plane perpendicular to the surface of the earth and it's a vertical plane once again standing but this time it is passing through the magnetic axis to magnetic axis humne already draw kiya hai yahan pe m m dash wala yahan pe if i put a plane perpendicular to it then it becomes the magnetic meridian ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात इफ यू कैन सी ये जो जोमेट्रिक मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है एंड उसके बारे में हम लोग आगे के पैरामीटर्स में बात करेंगे सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इट इज नथिंग बट एन एंगल बिटवीन दी जोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो जैसा हमने बात किया मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन दोनों एक प्लेन है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं अलोंग दी एक्सिस एंड अलोंग दी मैग्नेटिक एक्सिस लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ इट ओवर इयर लेट अस से दिस इज दी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ये वाला जो प्लेन है बैक साइड में दैट इज जोग्राफिक मेरिडियन वट वी कैन सी इज इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल है एंड दैट एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा ओवर इयर और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज डिनोटेड बाय दिस एंगल अल्फा आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आ गया नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप नाउ व्हाट इज दिस सो दिस इज द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजोंटल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑलवेज रिमेंबर की हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते वो हम लोग हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में फाइंड करते Let us say this is the horizontal magnetic field BH. Vertical magnetic field हम लोग नीचे की तरफ point कर देते which is BV. वी अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम लोग को एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा नाउ दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इट इज मेकिंग सम एंगल विद दी हॉरिजोंटल एंड इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप विच इज डिनोटेड बाय पाई आई होप ये वाला पार्ट अभी समझ में आ गया आप लोग को जोमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है था दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अब ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन मेजर करने के लिए वॉट वी डू इज वी यूज अ नीडल मैग्नेटिक नीडल सो लेट एस से दिस इज द मैग्नेटिक नीडल दैट वी हैव गॉड और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ में ये कितना एंगल बना रहा है दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिप सो ओवर ईयर जो मार्किंग रहता है वो जीरो डिग्री रहता है एज इट गोज डाउन एंगल इंक्रीज होता है और अगर ये एकदम नीचे की तरफ पॉइंट करेगा तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा कितना 90 डिग्री एंड इफ इट पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड तो उसको हम लोग टू डिग्री से मार्क करते हैं तो यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल इस तरह से मार्क होता है Now let us talk about Earth's magnetic field. We have already seen that there is this horizontal component of the magnetic field and there is this vertical component of the magnetic field. Or is me say we find out the resultant magnetic field. Uh, this is the resultant magnetic field which is making an angle of phi. This is called dip angle. We log bolte with the horizontal. So this magnetic field B can be resolved into these two components. Horizontal component will be B cos phi. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस हो जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बी साइन फाइव सो ओवरऑल बी अगर आपको फाइंड करना तो इट इज नथिंग बट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर 
and for angle phi it is nothing but tan inverse bv by bh so that is how we can find phi as well now there are the special cases that we can have for this magnetic field sabse pehla case kahan pe when you are at north pole so north pole mein sara ka sara jo magnetic field hoga wo vertical hoga there won't be any horizontal component kyunki agar ye earth hai aur ye north pole hai aur ye south pole hai to we know ki jo मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल पे क्या हो रही है एंड हो रही है एकदम वर्टिकली क्योंकि ये मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है सो यू गॉट दिस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इस तरह से आ रही है सो व्हेन यू आर एट दी नॉर्थ पोल जो ये एंगल बन रहा है वो कितना है नाइन्टी डिग्री है सो so यहाँ पे बी एच का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है जीरो क्योंकि यहाँ पे फाइव का वैल्यू कितना है नाइन्टी डिग्री सेकेंड सीनारी क्या है कि वेन यू आर एट दी साउथ पोल तो साउथ पोल पे भी सेम चीज है वट एवर इज द मैग्नेटिक फील्ड इट इज बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ओनली यहाँ पे वापस से हॉरिजोंटल कंपोनेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो साउथ पोल में भी इफ यू सी मैग्नेटिक नॉर्थ है जहां से यू गॉट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट और ये वापस से यहाँ पे पर्पेंडिकुलर है एकदम बट यहाँ पे जो एंगल है दैट कम्स आउट टू बी टू सेवेंटी डिग्री एंड थर्ड वाला केस है मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रहता है सो वट एवर इज द मैग्नेटिक फील्ड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक इक्वेटर तो यहाँ पे वट डू यू फाइंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंपेयर टू सरफेस क्या एंगल बना रहा है जीरो एंगल बना रहा है सो ओवर ईयर ऑल्सो इफ यू सी सरफेस से ऑलमोस्ट पार्लल है ये और पैरेलल चीजें कौन सा एंगल बनाती है जीरो बनाती है तो ओवर ईयर यू गॉट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है सो ओवर ईयर यू गॉट एंगल ऑफ डिप इक्वल टू जीरो आई होप आप लोग को ये तीन केसेस समझ में आ गए नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक मैप्स ऑफ द अर्थ एंड यहाँ पे वी हैव सीन की तीन फैक्टर्स है जो कि चेंज लाते मैग्नेटिक एलिमेंट्स में वन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा है फाइ और तीसरा है अल्फा ये तीनों क्या है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है जो कि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा डेफिनेटली वर्टिकल कंपोनेंट भी चेंज होगा बट हमने यहाँ पे फाइव और बी ले लिया तो वर्टिकल कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है सो मैग्नेटिक मैप्स पे क्या होता है दे हैव दिस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी एच फाइव एंड अल्फा एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एंड मैग्नेटिक मैप्स आर ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग प्लेसेस जहाँ पे इनकी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यूज क्या होती है सेम होती है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला वाला इफ आई एम ड्रॉइंग लाइन्स विच आर ज्वाइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजोंटल कंपोनेंट बी एच देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडाइनेमिक लाइन्स बोलते हैं लाइन्स विच आर ज्वाइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजोंटल कंपोनेंट नेक्स्ट इज आइसोगोनिक लाइन्स दीज आर दी लाइन्स ज्वाइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन मतलब हम लोग अल्फा का बात कर रहे हैं एंड लास्टली वी गॉट एक्लिनिक लाइन्स डेफिनेटली जो थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है फाइव so these are lines joining the places of equal dip ya fir equal inclination i hope ye sara part samajh mein aa gaya let us quickly revise all the important formulas jo ye chapter mein hai sabse pehla we will talk about magnetic length this is nothing but 5 by 6 times the geometric length then we talked about magnetic dipole moment jisko hum log small m se denote karte hai this is equal to qm into 2l और इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर देन वी फाउंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड था उस, उसका फॉर्मूला बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर बाय एम बाय आर क्यू दिस कम्स विद माइनस साइन विच टेल्स यू की डायपोल मोमेंट जो है हमारा वो साउथ टू नॉर्थ है बट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड देन एक्सिस पे वी गॉट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन फोर बाय टू एम बाय आर क्यूब ठीक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है साउथ टू नॉर्थ देन वी ऑल्सो फाउंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट इडनी आर्बिटरी पॉइंट एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन फोर बाय 
m by r cube under root 3 cos square theta plus 1. और यहाँ पे हमने direction भी देखा था. So tan alpha is 1 by 2 times tan theta. Then we talked about Gauss law of magnetism. और Gauss law of magnetism का simple सा कहना है कि monopole does not exist. यानी enclosed body में आप single pole नहीं रख सकते. रहेगा तो दोनों pole रहेगा south और north. नहीं रहेगा तो एक भी नहीं रहेगा. Now because of which there won't be any flux coming out. And therefore this is equal to B dot ds ka jo formula hai it will be equal to 0. Either dono poles rahenge ya to ek bhi nahi rahega. Ab ek bhi nahi rahega to net flux ka to sawal hi nahi uthta hai. Rehne ka dono bhi rahenge to surface ke andar dono poles rahenge north or south to kya hoga? Sare lines north se chalu ho ke south pe jayenge. So you won't have any net flux coming outward. And then last mein abhi humne मैग्नेटिक फील्ड का देखा कि हम उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इज b sin phi and horizontal component is b cos phi where phi is nothing but angle of dip यहां पे आप phi निकाल सकते हैं which is nothing but tan inverse bv by bh you can also find resultant magnetic field which will be root of bh square plus b v square and that's it from this chapter thank you for your time if you are finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates stay connected by subscribing to physics hq for upcoming classes and join our telegram group for all latest development and real time updates from physics hq see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off